కరోనా అనుమానితుడి కలకలం చెలరేగింది వరంగల్ జిల్లాలో అమెరికా నుంచి వచ్చిన ఓ విద్యార్థికి జ్వరం రావడంతో అప్రమత్తమయ్యారు అధికారులు వరంగల్ ఎంజీఎం హాస్పిటల్లోని కరోనా వార్డులో శాంపిల్స్ సేకరించిన వైద్యులు పరీక్షలకు పంపారు రిపోర్టు వచ్చే వరకు వైద్యుల పర్యవేక్షణలోనే ఉండనున్నాడు స్టూడెంట్ వరంగల్లో కరోనా అనుమానితుడి గురించి పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరుగుతోంది ఇతను అమెరికా నుంచి వచ్చాడు దాదాపు రిపోర్ట్స్ వచ్చే వరకు కూడా ఇతన్ని వైద్యుల పర్యవేక్షణలోనే ఎంజీఎంలో ఉంచారు అమెరికాలో దాదాపు ముప్పై ఆరు రాష్ట్రాలను కరోనా ఇప్పటికే చుట్టేసింది ఎయిర్పోర్ట్లోనే అమెరికా నుంచి వచ్చినటువంటి స్టూడెంట్కు జ్వరం ఉండడంతో దీంతో ఐసోలేట్ వార్డుకు తరలించారు అక్కడ అన్ని పరీక్షలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు ప్రస్తుతం ఆ రిపోర్ట్స్ వచ్చేంత వరకు రిపోర్ట్స్ లో గనక నెగిటివ్ వస్తే అతన్ని తిరిగి ఇంటికి పంపించే అవకాశం ఉంది అతను అమెరికా నుంచి వచ్చాడు రావడంతో అతనికి జ్వరం రావడంతో ఎంజీఎం లో కరోనా వార్డు లో శాంపిల్స్ సేకరిస్తున్నట్టుగా మనకు సమాచారం అందుతోంది దాదాపు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వరంగల్ అలాగే నెల్లూరులో కూడా ఒకటి పాజిటివ్ రావడంతో పెద్ద ఎత్తున కరోనా మీద అవగాహనే కాదు అప్రమత్తంగా ఉంది ప్రభుత్వం కూడా ఇటు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా చాలా పగడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేసింది అందుకని ఎయిర్పోర్ట్ లోనే జ్వరం ఉండడంతో శాంపిల్స్ తీసుకోవడం జరిగింది వార్డుకు తరలించడం జరిగింది వరంగల్లో కరోనా అనుమానితుడి కలకలంపై మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి అరుణ్ అందిస్తారు వరంగల్ ఎంజిఎం లో ఏర్పాటు చేసిన కరోనా వార్డు కేవలం నామ మాత్రంగానే ఉంది గతంలో ఒక అనుమానితుడు ఇటలీ నుంచి వచ్చినప్పుడు కూడా అతన్ని వెంటనే హైదరాబాద్ తరలించే ప్రయత్నం చేస్తారు మనం ప్రస్తుతం చూస్తున్నాం కరోనా వార్డుకు సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ స్వయంగా మంత్రి దయాకర్ రావు వచ్చి ఏర్పాటు చేశారు సుమారు ఇరవై బెడ్లతో పాటు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ కరోనా వార్డుకు సంబంధించి ఐసోలేషన్ సెంటర్ గా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ ఉండాల్సిన ఫెసిలిటీస్ ఏవి లేకపోవు ఇప్పటి వరకు కూడా పెద్దగా ఎవరు ఇక్కడికి వచ్చిన దాఖలా లేవు వారం రోజుల క్రితం ఒక వ్యక్తి వచ్చారు కానీ ఆయన వెంటనే ప్రత్యేక అంబులెన్స్ లో ఇటలీ నుంచి వచ్చిన అతనికి అనుమానాలు లేకపోయినా ఎందుకైనా మంచిది ముందు జాగ్రత్త చర్యగా అతన్ని హైదరాబాద్ పంపించేశారు ఇప్పుడు కూడా ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం కరోనా వార్డుకు సంబంధించి ఇరవై ఐదు బెడ్లు ఏర్పాటు చేశారు కానీ ఇక్కడ ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఏర్పాటు చేయలేదు ఇక్కడికి నెట్టు నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక విద్యార్థి ఆయన అమెరికా వెళ్ళాడు అమెరికా వెళ్ళిన తర్వాత ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు గత నెల ఇరవై తొమ్మిదిన అమెరికా వెళ్ళాడు అమెరికా వెళ్ళిన తర్వాత ఇటీవల మూడు రోజుల క్రితం ఫీవర్ వచ్చింది ఆ వెంటనే ఆ ఫీవర్ వచ్చిన అతన్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి వెళ్ళి చికిత్స తీసుకున్నారు అమెరికా నుంచి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత ఫీవర్ రావడం ఫీవర్ తగ్గిపోయినా కానీ అతను విదేశాలకు వెళ్ళి వచ్చారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ సమాచారాన్ని అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లాలంటూ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రి యాజమాన్యం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డిఎంఎండ్హెచ్ఓ దృష్టికి తీసుకురావడం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జిల్లా అధికారులు ఆ విద్యార్థిని వెంటనే ఎంజిఎంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి కరోనా వార్డుకు తరలించాలి ఆయనకు సంబంధించినటువంటి టెస్టులు చేయాలి పద్నాలుగు రోజుల పాటు విండో పీరియడ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విండో పీరియడ్కి సంబంధించి ఆయనకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉన్నాయా లేవా తెలుసుకోవాలంటే ఆయనకు పూర్తి స్థాయిలో టెస్టులు చేస్తే కానీ విషయం తెలియదు అనే ఉద్దేశంతో ఆయనని ఇప్పటికీ ఐసోలేషన్ సెంటర్కి తరలించారు ఈ వార్డులో పూర్తిగా డస్ట్తో పాటు ఉన్నది ఇక్కడ ఒక గోడౌన్ లాగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఈ కరోనా వార్డుకు ఆశించినంత ఐసోలేషన్ వ్యవస్థ అయితే లేదు అనేది ఇక్కడ ఉన్న పనిచేస్తున్న సిబ్బందే ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది పూర్తి స్థాయిలో మాస్కులు కూడా పూర్తి స్థాయి మార్కులు కూడా కనీసం అందుబాటులో లేవు పూర్తిగా గౌన్లు కూడా అందుబాటులో లేవు ఏదైతే సైన్ ఫ్లూకి వాడామో వాటికి సంబంధించిన మెటీరియలే తప్ప కొత్తగా ఎలాంటి మెటీరియల్ రాలేదు అని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో ఇక్కడికి వస్తున్నటువంటి పేషెంట్లని ఇంకా ట్రీట్మెంట్ చేయడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ విద్యార్థి కూడా పూర్తి స్థాయి కరోనా లక్షణాలు లేవు కాబట్టి నిర్ది వీళ్ళు కొంత అతనితో మాట్లాడడం అతని దగ్గర సమాచారం తీసుకొని ఆ టెస్ట్లకు సంబంధించినటువంటి శాంపిల్ సేకరించడం సాధ్యమవుతుంది ఇక తప్ప ఆయనకి ఇక్కడ పూర్తి స్థాయిలో ట్రీట్మెంట్ చేసే వసతులు మాత్రం వరంగల్ ఎంజంలో కనిపించట్లేదు మన వాజిత అరుణ్ కుమార్ ఎన్టీవీ వరంగల్